Merhaba arkadaşlar. Bu videoda da katma elektron dizilimleri ile elementlerin periyodik sistemdeki yerleri nasıl belirliyoruz bunu inceleyeceğiz. Dolayısıyla ne öğreneceksiniz? E, katma elektron dizilimi ile periyodik sistemdeki elementlerin yerini bulmayı öğreneceğiz ancak e, öğretim programı ilk 20 elementin yerinin bulunmasından bahsettiği için biz de ilk 20 elementin yerini belirleyeceğiz. Şimdi bakın bizim burada ilgilendiğimiz ilk 20 element var. Şimdi bunları bir çizelim şöyle. Bu 20 elementin katma elektron dizilimiyle yerlerini bulacağız. Ve baktığımızda siz de göreceksiniz ki bunların hepsi A grubu elementleri. İlk 20 elementimiz. Peki periyotlardaki element sayılarına bakalım. Birinci periyodumuzda hidrojen ve helyum var. Yani iki tane elementimiz var. İkinci periyot lityumdan başlayıp neona kadar sayarsanız eğer 8 elementimiz var. Üçüncü periyotta sodyumdan argona kadar 8 elementimiz var. Dördüncü periyotta da 2 elementimiz var. İşte arkadaşlar bu 2, 8, 8, 2 sıralaması bizim katmanlara koyacağımız elektron sayılarını belirliyor aslında. Yani ilk katmana 2 elektron, ikinci katmana 8, üçüncü katmana 8, dördüncü katmana da 2 elektron koyacağız. Tabi bu Topladığınızda 20 eder yani kalsiyuma kadar gelir. Atıyorum sizin elinizde atom numarası 14 olan silisyum varsa elektron sayısı 14 olduğu için biz bu sıralamayı gözeterek 14 elektronu yerleştireceğiz. Nasıl yapacağız? İlkine 2 elektron koyacağız. İkinciye 8 elektron koyacağız. Topladım 10. Üçüncüye evet 8 elektron demiştik ama Silisyumda toplam 14 elektron olduğu için bunların toplamı 10 olduğu için buraya 4 olacak şekilde yerleştireceğiz. Yani sıralamamız 2, 8, 8 ve 2 arkadaşlar. Katma elektron dizilimleriyle grup ve periyot bulmadan önce ama şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar önemlidir. Biz katma elektron dizilimleriyle elementlerin periyodik sistemdeki yerlerini bulurken nötraldeki elektron sayılarına göre buluyoruz. Hatırlarsanız Periyodik sistemi elementler atom numaralarına göre sıralanıyorlardı. Atom numaralarına göre. Peki atom numarası neye eşitti? Proton sayısına eşitti. E, proton sayısı da nötraldeki bir elementin proton sayısı da elektron sayısına eşit. Yani dolayısıyla biz nötraldeki elektron sayısını kullanarak aslında atom numaralarına göre elementleri periyodik sisteme yerleştirmiş oluyoruz. O yüzden elinizde bir iyon varsa bile onun nötraldeki elektron sayısına göre katma elektron dizilimini yapacağız ve periyodik sistemdeki yerini belirleyeceğiz. Şimdi gelin burada uygulamalar yapalım. Hem periyodik sistemde yerlerini de görmüş olursunuz. Mesela lityuma bakarsanız şayet lityum nerede? İkinci periyotta ve bir ağda. Atom numarası da 3. O zaman ben 2 hatırlarsanız 2, 8, 8, 2 sıralamasında gidecektik. İlk e, enerji seviyesine 2 elektron koydum. E, toplam 3 elektron olduğu için ikinciye bir tane koymam lazım. Topladığınız 2 ile biri 3. Pekala kaç katmanı var bunun? Bir, iki katmanı var. İşte bu katman sayısı bakın periyot numarasını verdi. Yani ikinci sırada olduğunu verdi. Son katmanında bir elektronu var. Buna bakarak da biz onun bir A grubunda olduğunu söyleyeceğiz. Yani katman sayısıyla periyodunu, son katmandaki elektron sayısıyla da grubunu buluyor olacağız. Ya da hemen altında e, mesela magnezyuma bakalım. Ne yapacağım magnezyum için? 12 tane elektronu var. 2, 8 dedim topladım 10. Üçüncüye 2 tane elektron koyabilirim. Çünkü magnezyumun elektron sayısı 12. E, magnezyum kaçıncı yatay sırada? 3. Baktım 1, 2, 3 katmanı var. Evet 3. periyotta. Baktım 2A grubunda son katmanında 2 elektronu bulunduğu için 2A grubunda olduğunu söyleyeceğim. Bir tane de şu taraftan yapalım. Örneğin flor olsun bir de. Elektron sayısı 9. O zaman 2 koydum. İkinci katmana 8 koyamadım. 7 elektron koydum. Çünkü toplam 9 tane elektron var. 2 katman olduğu için ikinci yatay sırada. Yani ikinci periyotta. Evet ikinci periyotta. Son katmanında 7 elektron olduğu için de baktım 7A grubunda. Peki o zaman grup ve periyot bulma kurallarımız neler bizim? Hemen bakalım. Arkadaşlar. 
A grubu elementlerinin katman elektron dizilimlerinden yerlerini belirlerken önce katman elektron dizilimini yapıyoruz ve şuna bakıyoruz. Elektron bulunduran katman sayısı bize periyot numarasını veriyor. Yani kaçıncı yatay sırada olduğunu veriyor. Son katmanındaki elektron sayısı ise grup numarasını veriyor. Hemen yine bir tane yapalım. Kükürt 16. 2 koydum ilk katmanına, 8 koydum ikinci katmanına, 10. 3. katmanına 6 tane koyabildim. 1, 2, 3 katman olduğu için 3. periyot elementi oldu. Son katmanında 6 elektron olduğu için de 6A grubu elementi olduğunu söylüyoruz. Şimdi de örnekler yapalım. İlk örneğimiz. Bakın burada 5 tane element atomu verilmiş. Sodyum, kalsiyum, argon, azot ve helyum. Bunların periyodik sistemdeki yerlerini belirleyiniz diyor. Sodyumla başlayalım. Sodyum 11. 2 dedim birinci katmana. 8 dedim ikinci katmana topladım. 10. Bir tane de üçüncü katmana kaldı elektronu. 3 katmanı bulunduğu için sodyum üçüncü periyot elementidir. Son katmanında bir tane elektron olduğu için de 1A grubu elementi olduğunu söylüyoruz. Kalsiyuma geldim. Atom numarası 20. 2, 8 topladım 10. 8 etti 18 ve 20. 4 katmanı var. Demek ki 4. periyot elementi olacak. Son katmanında 2 tane elektron olduğu için de 2A grubunda bulunan bir alkali metal, toprak alkali metal olacak. Argon 18, 2, 8 daha 10 etti, bir 8 daha koydum 18. 3 katmanı var, demek ki 3. periyotta bulunan bir element. Son katmanında 8 elektron olduğu için 8A grubunda yani bir soy gazmış. Azot 7, 2 ve 5 topladınız 7 eder. İki katman olduğu için ikinci periyotta yer alan bir element. Son katmanında 5 elektronu bulunduğu için 5A grubu elementiymiş diyoruz. Şimdi arkadaşlar burada bir şeye dikkat etmenizi isteyeceğim. Helyuma. Helyumun özel bir durum var. Kimyada zaten hep istisnalar vardır. E, o yüzden biraz da anlaşılması zor olabilir bazen ama ki değil. Kimya kolay bir derstir. Şimdi helyumun elektron sayısı 2. Hemen ilk katmanına iki tane elektronunu koydum. Bir katman olduğu için evet helyum birinci periyot elementi. Şimdi katmanında iki tane elektron var. Ancak helyum bir soy gazdır. O yüzden sakın ola 2 A'da demeyiniz. Helyum her ne kadar katmanında iki elektron bulunsa da 8 A grubundadır. Tek istisnai durumumuzda ilk 20 element içerisinde helyumdur arkadaşlar. Gelelim ikinci örneğimize. P15-3 iyonunun katman elektron dizilimini gösterip periyodik sistemdeki yerini belirleyiniz diyor. Şimdi P15-3. Bir kere bu eksi 3 yüklü bir iyon olduğuna göre elektron sayısı proton sayısından 3 tane fazla olacağına göre proton sayısı 15 olduğuna göre demek 3 elektron almış. Bunun 18 tane elektronu var arkadaşlar. O zaman ben Fosfor eksi 3 iyonunun elektron dağılımını yaparken 18 elektron üzerinden yapıp 2, 8 ve 8 diyeceğim. Bu iyonun elektron dağılımı. İyonun katman elektron dizilimi. Şimdi yerini bulmak istiyorsam ancak en başta söylemiştik biz periyodik sistemdeki elementlerin yerini nötraldeki elektron sayılarına göre bulacağız. Yani bunun nötralinde elektron sayısı 15. Dolayısıyla bu 15'e göre dağılımını yapacağız. 2, 8, 5 diye ve bu haline göre grup ve periyodunu bulacağız. Yani 3. periyot 5A grubu elementidir diyeceğiz. Unutmayın sakın ha sakın. Elementlerin periyodik sistemdeki yerlerini aslında bir nevi proton sayılarına göre bulmuş oluyorsunuz. Çünkü nötralde proton sayısı elektron sayısına eşittir. Bir örneğimiz daha var. X artı 3 iyonunun 10 elektronu vardır. Buna göre taneciğin periyodik sistemdeki yerini belirleyiniz der. Şimdi X artı 3 iyonunun 10 tane elektronu var. 
Yani dağılımı 2 ve 8. Ama biz periyodik sistemdeki yerini nötr haline göre bulacaktık. O zaman öncelikle bunun nötr halindeki elektron sayısını bulmamız lazım. Artı 3 yüklü iyonunda 10 tane elektronu varsa bir kere bunun proton sayısı 13'tür ve nötr halinde elektron sayısı da 13'tür. İşte biz bu 13'e göre dağılım yapacağız. 2, 8, 3 diye ve bu haline göre grup ve periyodunu bulacağız. İyon haline göre değil, 3 katman olduğuna göre 3. periyotta son katmanın da 3 elektron olduğu için 3A grubunda bulunan elementtir diyeceğiz. Lütfen bunlara dikkat ediniz. E, bu videoda da sizlerle katma elektron dizilimlerinden grup ve periyot bulma yaptık arkadaşlar. E, bundan sonraki videolarda görüşmek üzere.